আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আমরা সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন হাজির হই রাত 10টায় সরাসরি এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকেন পেশাজীবী একজন মানুষ যিনি বিভিন্ন পেশায় হয়তো স্পেশালিস্ট তাকে আমরা সামনে আপনাদের সামনে হাজির করি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন আপনাদের প্রশ্ন থাকলে সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন সেই সাথে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়েও আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে সেটিও আপনারা তুলে ধরতে পারেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa আর আজকে আমরা সম্মানিত অতিথি হিসেবে পেয়েছি নাসির আহমেদকে তিনি মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দর্শকদের আবার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আপনি বলছিলেন কমিউনিটি স্বাস্থ্য সমস্যা তারপর আপনি একটু যদি ভূমিকা দেন আমি দর্শকদের আবার একটু বলতে চাই হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছি তো শুরুতেই আবারো বলিনি যে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টা একটা ট্যাবু হিসেবে কাজ করে আমাদের মাঝে সেটা আমরা কালচারালি অনেকটা অতীত থেকেই পেয়েছি তো প্রবাসী বলে পছন্দ করি হুম এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা সবকিছু লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করি এই বিষয়টি নিয়ে এটার সাথে সামাজিক মর্যাদার একটা মর্যাদার একটি বিষয় জড়িত আছে সামাজিক মর্যাদার সাথে এটি জড়িত একটা শারীরিক অসুস্থতা যত সহজেই একটা বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে অনেকের সহানুভূতি সাহায্য সেগুলো সহজেই জোটে কিন্তু যদি আপনি মানসিক সমস্যার কথা বলেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই বিষয়টাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি তবে আপনার কাছে আমি শুরুতেই যদি প্রথম প্রশ্নটি করতে হয় এরকম যে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিনা আমি হতাশাগ্রস্ত কিনা কিংবা আমি মানসিকভাবে সুস্থ নই পুরোপুরি এটি আমি বুঝব কিভাবে আপনার কর্মক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করুন যে আপনার কর্মক্ষমতা বাড়ছে না কমে যাচ্ছে এবং একই সাথে কিছু উপসর্গ আছে যেগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাবিত করে আপনার ঘুম আপনার ক্ষুধামন্দা বা কোনো বিষয় উপভোগ করবার যে ইচ্ছেটা হতো এক সময় সেটা কমে যাওয়া সামাজিক যোগাযোগ এগুলোকে কমিয়ে দেওয়া একা থাকার চেষ্টা করা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সবার মাস থেকে আর যে কোনো বিষয়ের কোনো পার্সপেকটিভ বা উদ্দেশ্য খুঁজে না পাওয়া शारीरिक उपसर्ग देखा दुरबल बोध करा शारीरिक अनेक सम्पर्क अनेक विषय সম্পর্কিত তো সেক্ষেত্রে আপনার মাঝখানে আপনি দুর্বল অনুভব করতে থাকবেন আপনার মধ্যে মাঝে মধ্যে ব্যথা অনুভব হতে থাকবে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা সোমাটিক পেইন বলি সেগুলোকে তো এই যে এই উপসর্গগুলো ক্রমান্বয়ে দেখা দিতে থাকে জনাব নাসির আহমেদ এই বিষয়টি খুব বিস্তৃত পরিসরে অনেক বিশাল এটি হতে পারে একটি বয়সের আমরা মাপ কাঠিতে করতে পারি এটি হতে পারে যে অভিভাবকের সাথে সন্তানের যে কমিউনিকেশন গ্যাপ সেটিতে হতে পারে রাগ হওয়া সেই রাগটি সবার সাথে প্রকাশ করা এবং আমি যে রেগে যাচ্ছি সেটি আবার না বুঝতে পারা যা আমি বুঝতে পারছি না হয়তো অন্যজন আমাকে বুঝতে পারছে না তো এই বিশাল বিস্তৃত পরিসরে আমরা কোন জায়গাটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা শুরু করব। বয়সের ভিত্তিতে যখন আমরা একজনের ভূমিকাটা দেখি সেটা থেকে আমরা শুরু করতে পারি একজন বাচ্চার কথা যদি বলি আট থেকে দশ বছর বয়স সেই বয়সটাতে সে এক ধরনের নির্দিষ্ট আচরণ করে পনেরো থেকে ষোলো সতেরো সেরকম বয়সে তার মাঝখানে একটা নির্দিষ্ট আচরণ থাকে পরিবর্তন আসে সেটা মনোদহিক পরিবর্তন হয় যখন তারা ইয়াং অ্যাডাল্ট হয় তখন তাদের মাঝখানে এক ধরনের ব্যবহার আমরা আশা করি সেই সেটা শুধুমাত্র বয়স ভিত্তিক না একই সাথে আমাদের সমাজ আমাদের চারপাশ আমাদের পরিবার প্রত্যাশাটা সেইভাবেই করে তো একজন যখন তার উপরে প্রত্যাশিত ভূমিকা সেগুলো যথাযথভাবে পালন করতে না পারে তখন তার মাঝখানে অনেকটা অ্যাডজাস্টমেন্টের একটা ইস্যু চলে আসে নিজেকে সে আস্তে আস্তে অযোগ্য ভাবতে শুরু করে আড়াল করতে শুরু করে 
সেখান থেকে শুরু হতে পারে সমস্যা বয়স ভিত্তিক সমস্যা নিশ্চয়ই লক্ষণীয় সেই ক্ষেত্রে মধ্য বয়সে এক ধরনের সমস্যা আমরা দেখি বয়স্ককালীন সময়ে বা বৃদ্ধকালীন সময়ে কিছু সমস্যা আমরা দেখি একটা বাচ্চা যেখানে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করছে সে যদি সেই অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারে তার মাঝখানে সমস্যা হবে অর্থাৎ পুরো বিষয়টাকে একটা লাইফ স্প্যানের একটা ধারণা থেকে ব্যাখ্যা করা যায় আপনি এবং খুব সুন্দর করে শুরুতে একটি বিষয় তুলে ধরেছিলেন সেটি হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য জনিত যদি সমস্যায় ভুগি কর্মদক্ষতাটি আস্তে আস্তে কমে যাবে তো এটি বয়সের সাথে সাথে তো আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরেই নেই যে আমি হয়তো যেটি আগে আমার কাজের যে দক্ষতা যোগ্যতা কিংবা কর্মদক্ষতা ছিল সেই জায়গাটি থেকে আমার বয়সের সাথে সাথে এটি কমে আসবে তো এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশই হিসেবে ধরে নেই এবং আমি মানতে নারাজ যে আমি জানি না কিংবা আমি বুঝি না কিংবা আমার কর্মদক্ষতা কমে আসছে তো সেই জায়গা থেকে আপনি কি সমাধানের পথটি দেখাবেন কর্মদক্ষতা বয়সের সাথে সাথে কমে আসে সেটা অনেকটা শারীরিক সামর্থ্যের ব্যাপার কিন্তু সফলতার বিবেচনায় যখন মানুষের কর্মদক্ষতাটাকে আমরা দেখি তখন মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটা আসে আপনি একই জিনিস বারবার ফোকাস করার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না আপনি একটা বিষয়কে যথাযথভাবে করে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি কখনো আপনি মনে করছেন যে সেই বিষয়টাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না একটা পারফেকশনিস্টের একটা ব্যাপার থাকে সেখান থেকে ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে অবসেশন গ্রো করতে পারে একটা কাজ বারবার করা তো সে আসলে সংজ্ঞাটাই বদলে ফেলেছে তার মাঝখানে সফলতা তার মাঝখানে নিজের ভূমিকা তার মাঝখানে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করবার পুরো সংজ্ঞাটাকেই সে বাস্তবতার দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি সেটাকে সে পরিবর্তন করে ফেলেছে অথবা পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেটা যেভাবে তো সেই জায়গাতে তো তার বুঝতে সমস্যা আছে যে তার মানসিক সমস্যা আছে মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের আশেপাশে যারা আছেন তারা এই বিষয়টাকে আরো ভালো উপলব্ধি করতে পারেন আপনি যদি আপনার পার্টনার যিনি আছেন তার মাঝখানে হঠাৎ করে অস্থিরতা দেখেন তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে তার যে লাইফ স্টাইলটা আছে সে যেভাবে প্রতিদিন কাটায় সেখানে কোনো একটা ব্যাঘাত ঘটছে স্বাভাবিক নয় তো তখন সেই বিষয়টাকে উপস্থাপন করে আপনি বিষয়টাকে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে পারেন বা আপনার সাহায্য সহযোগিতাটা করতে পারেন তো মানসিক স্বাস্থ্য আসলে এখানে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে নিউ ইয়র্কের পার্সপেকটিভ থেকে যদি বলি তাহলে আমরা এই বিষয়টা শুরু হয় স্কুল থেকে একটা বাচ্চার স্কুলে ফাংশনিং ঠিক মতো হচ্ছে কি না আমরা বাসায় আমাদের কালচারাল কনটেক্স থেকে আমাদের বাচ্চাদেরকে যেভাবে বড় করি ওরা যখন স্কুলে যায় তখন একটু ডিফারেন্ট কালচার থাকে তো বাচ্চাদেরকে এই দুটো কালচারের মাঝখানে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয় সমন্বয় করে চলতে হয় বিষয়টা অত্যন্ত জটিল জটিল আবার একই সাথে আমাদের প্রত্যাশা তাদের উপরে আমরা চাপিয়ে দিই বা তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি সেটাও আরেকটা বিষয় থাকে তো সেখানে যদি কারো অ্যাডজাস্টমেন্টের কিছু সমস্যা থাকে কেউ যদি তার সোশ্যাল স্কিল যদি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে না পারে বা একই সাথে কারো মাঝখানে যদি কোনো নিউরো লজিক্যাল অথবা ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস থাকে সেখান থেকে রেফারেলগুলো আসতে থাকে গাইডেন্স কাউন্সিলার টিচার সেখান থেকে ট্রিটমেন্টের রেকমেন্ডেশনগুলো আসে তার পরবর্তীতে বড় একটা ক্ষেত্র হচ্ছে পেডিয়েট্রিশিয়ান অথবা যারা প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান যারা আছে ওনাদের কাছ থেকে রেফারেলগুলো আসে তো বিভিন্ন জায়গায় আসলে আমরা আমাদের আচরণগুলোকে লক্ষ্য করা হয় আমাদের কমিউনিটির প্রেক্ষাপটে আপনার অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে আমাদের কমিউনিটির অভিজ্ঞতাতে আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে ডিনাইল একটা বড় একটা বিষয় আচ্ছা আমরা বিষণ্নতায় ভুগছি বিষণ্নতার উপসর্গ গুলো আমাদের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা আমাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের নিজের ভিতরে ভেতরে পুষে রাখছি আমরা সেই বিষয়টাকে দায়িত্ব দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছি আমাদের দৈনন্দিন যে সমস্ত কর্মকাণ্ড গুলো থাকে তার পাশাপাশি কিছু বাস্তবতাও আছে আমাদেরকে এখানকার প্রবাস জীবনের 
জীবন যাপন সহজ না সেখানে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে আমাদেরকে বাঁচতে হয় সংগ্রাম করতে হয় এই বিষয়টা আমরা অনেক সময় আমাদের মধ্যে শেয়ার করে বলি যে দেশে থেকে কেউ হয়তো বুঝতে পারবে না আমরা এখানে কতটুকু পরিশ্রম করছি পরিশ্রম করছি এবং এখানে অনেক বেশি ইনসিকিউরিটি অবস্থায় থাকি আমাদের চাকরি নিয়ে আমাদের সবকিছু নিয়ে সংসার জীবনে সবকিছু নিয়ে জি তো সেই বিষয়গুলো থেকে আমাদের যে পরিমাণ সাপোর্ট সিস্টেম দরকার যে পরিমাণ সাহায্য দরকার অথবা আমাদের মনের কথা প্রকাশ করবার যতগুলো ক্ষেত্র দরকার সেগুলো নেই আমরা সকালে ছুটি ঘরের কাটা ধরে কাজ করি সন্ধ্যায় আমরা মনে হয় দৌড়াচ্ছি শুধু দৌড়াচ্ছি সকাল সন্ধ্যা হ্যাঁ শুধু দৌড়া আমাদের মানডে শুরু হয় আবার ফ্রাইডে এইভাবে আমরা দেখি দেখছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা এটাকে ইগনোর করে যাই আমরা এটাকে ডিনাই করি পরিণতি কি রকম হয় তার তার ফলে আমাদের মাঝখানে আমরা যে সমস্ত আমার যে মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকে আমি কাজ করছি সেখানে আমাদের কাছে যখন একজন পেশেন্ট আসেন অথবা মানসিক সমস্যায় যারা আসেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক সময় যে সমস্ত উপসর্গগুলো আছে সেগুলোর মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে যেগুলো হয়তো খুব স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের সমস্যা সমাধানের কৌশল বাড়িয়ে সমাধান করা যেত অথবা কিছু কিছু কাজের মাঝখানে সমন্বয় করে সমাধান করা যেত সেগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারভেনশনের দরকার হচ্ছে সেগুলো সাইকিয়াটিস্ট আছেন ওনারা মেডিকেশনস দিয়ে সিমটমসগুলোকে স্টেবিলাইজ করার চেষ্টা করেন সাইকোথেরাপি আছে আমরা যে কাজগুলো করি কেস ম্যানেজমেন্টের সাহায্যের দরকার হয় রেফারেল করতে হয় তো সেই বিষয়গুলো তখন অনেক ব্যাপক আকারে দেখা দেয় এবং আপনি ঠিকই বলেছেন যে যিনি মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত তাকে এই পুরো প্রক্রিয়াতে সাহায্য সহযোগিতা করতে হয় কারণ চিকিৎসা নেওয়ার বিষয়টা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আপনার সেই অধিকারটা আছে যদি না আপনার মাঝখানে নিজেকে আঘাত করা বা অন্যকে আঘাত করবার প্রবণতা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ট্রিটমেন্টটাকে আপনার কি মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে জড়িত আপনি যদি সেখানে যোগাযোগ করেন তাহলে আপনি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার পাবেন বাংলাদেশ কমিউনিটিতে এটা আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা মাত্র হাতে গোনা কিছু বাঙালি প্রভাইডার মধ্যে একজন হাতে গোনা একজন দুজনের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন তবে হ্যাঁ আমি সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি আপনার ফোন নাম্বারটি বলে দিতে পারেন সেভেন ওয়ান এইট থ্রি ফাইভ এইট এইট টু এইট এইট এই নাম্বারে ফোন করে আমার সাথে যোগাযোগ করা যাবে আপনি হতে পেয়েছেন ওনার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমটি আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে কমিউনিটিতে আমরা অনেক সময় লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করি এটি আমাদের কালচার কারণ আমরা আমাকে মানসিকভাবে কেউ বিপর্যস্ত বলবে আমি যদি শারীরিকভাবে আমার একটি পা না থাকে এটি শুনতে যতটা না পছন্দ করব তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করব আমাকে যদি কেউ বলে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অনেকগুলো কারণে এটি হয়ে থাকে এটি পারিবারিকভাবে হয়ে থাকে পারিবারিক অশান্তি থেকেও আসে অনেক সময় একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়টিও আসে অনেক সময় হয়তো চাকুরি ক্ষেত্রে ভালো পারফরমেন্স না করা থেকে হতাশা থেকে এটি আসে এবং একটি সবচেয়ে বড় মানুষের যেটি মানে অনিরাপত্তা ভোগ করা মানে আমার জব সেক্টরেও হতে পারে পরিবার কেন্দ্রেও হতে পারে তো সব কিছু মিলেই যখন একটি মানুষ বিপর্যস্ত হয় তখন কিন্তু সে নিজেও বুঝতে পারছে না যে সে কি ধরনের ট্রিট করছে সে সবার সাথে এক ধরনের অন্য রকম বিহেভিয়ার করছে তো এই জায়গাটি থেকে আপনি বলছিলেন যে একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার তার সিদ্ধান্তটি নিয়ে আর যে সে মানসিকভাবে এই ট্রিটমেন্টটি নিবে কিনা তো সেই জায়গাটি থেকে আপনি এমনি কি পরামর্শ দিবেন যে এটি নেওয়া উচিত 
কারণ তার পরিবার বলেন তার আশেপাশের পরিবেশ বলেন সবকিছুই সুন্দর রাখার জন্য এটি তার দরকার নিঃসন্দেহে মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো আমরা এরিয়ে চলি মানসিক স্বাস্থ্য সবারই আছে মানুষের দুটো স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্য মানসিক মানসিক স্বাস্থ্য তো একজন মানুষের মধ্যে যখন মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো দেখা দেয় তো সেই বিষয়গুলোকে সমস্যাকারে তার সামনে উপস্থাপন করাটা मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के संक्रांत प्रश्न थे करते हैं सरसिटी সেটা নির্ভর করে আপনি বিষয়টাকে কতটুকু হ্যান্ডেল করতে পারেন কতটুকু ধারণ করতে পারেন আপনার টলারেন্স কতটুকু আছে স্ট্রেস ছাড়া আমরা আমাদের জীবন কল্পনাও করতে পারবো না আবার স্ট্রেসের একটা পজিটিভ জিনিসও আছে যে বা দুশ্চিন্তা যেটাই বলেন আপনাকে সে কারণে ছুটতে হচ্ছে আমি বাসার ভাড়া নিয়ে চিন্তিত আমি সকালে উঠে কাজে যাচ্ছি তো আমি আমাকে मैनेज करा सम्भव कतटुकु पक्षे कंट्रोल कर सम्भव जो अपने सह्य क्षमत बहरे चले जाए तक प्रथम अपन शरीर ऊपर प्रभाव पड़े अपना बोलजिकल सिसटेमे कि चेन्ज आसते थको अपन घूम आपनर शक्ति अपनर अन्य कन्सनट्रेशन कर क्षमता सेगुलर दिखे अपनी फोकस कर समस्या है तर कि दिन पर आनी मेजाज हाराते शुरू करबें तो ये विषय धीरे धीरे स्नोबल मत बाढ़ते थके स्ट्रेसर प्रभाव तो जत द्रुत सम्भव अपना कतटुकुटली धारण क्षमता सह्य क्षमता के अतिक्रम कर मानसिक चाप बाढ़ा मन रखते भारसम्य विषय गुरुपूर्ण प्रश्न जरूर मानसिक समस्या प्रथम इनफरमेशन गो गोपन मेने चलते हैं अनुमान निर्भर कथाओ जन बड़िए ना आसे तो तरह कथा गो शा कथा बोलते चाय शुद्म 
নির্ভয়ে কথাগুলো বলতে পারছে না তার কারণ হচ্ছে ভয়টা আমি যদি কাউকে যে বলে বসি যে আজকে আমার মনটা ভালো নেই তাহলেই বলবে যে তুমি দুর্বল প্রকৃতির লোক অথবা তুমি ফাইট করতে পারছো না ইউ নিড টু বি স্ট্রং তখন আপনার দিকে অনেকগুলো উপদেশ চলে আসবে তো সেটা না বলে আমরা মোরালেস বলে গেলাম যে হ্যাঁ আছি বলে আমরা এরিয়ে গেলাম তো এই যে আমাদের মনের ভাবগুলো প্রকাশ করা সেটা যত স্পষ্টভাবে আমরা বলতে পারতাম সেগুলো জাজমেন্টাল হয়ে যায় সেগুলো মানুষ যাচাই করতে শুরু করে সেই কারণে আমরা বলি না বা প্রকাশ করি না তা আমাদের প্রথম কাজই হচ্ছে তাদেরকে সেই সুযোগটা করে দেওয়া তো এইখানকার আমরা শুনে তাদের জীবন সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সেই সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততা জি সম্পৃক্ততা আমি একটু দুঃখিত থামাতে হয়েছে আপনাদের মতো প্রফেশনাল যারা আছেন যারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন অভিজ্ঞ তাদের এই জায়গাটি ভূমিকা কিভাবে পালন করে এই যে আপনি বলছিলেন তার কথা শুনবেন সিদ্ধান্তটি তাকে নিতে হবে তো সেই জায়গায় আপনাদের ভূমিকা কি তাকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো উপযোগী করে তোলা করে তোলা কাজটি কিভাবে করেন একটু দর্শক দের করার জন্য প্রথমত আমরা শুরু করি তাদের ফিলিংস যেটা আছে যে অনুভূতিগুলো আছে সেগুলোর ভ্যালিডেশন দিয়ে আমরা শুরু করি আমি খুব সহজভাবে যদি উদাহরণ দিই একজন মানুষের পুরো বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা যায় যে একজন মানুষের মধ্যে কিছু অনুভূতি হয় সেই অনুভূতির ফলশ্রুতিতে তার মাঝখানে কিছু চিন্তা হয় এবং সেই চিন্তার উপর ভিত্তি করে সে কিছু কাজ করে আচরণ করে আমি আমি যদি ছোট্ট উদাহরণ দিই যে আপনি আজকে ভালো ফিল করছেন আপনার বন্ধুকে আপনি ফোনে জানাবেন সেটা বিকেলে আপনার বন্ধুদের সাথে বসে আপনি এক কাপ চা খাচ্ছেন তো এই যে তার মাঝখানে অনুভূতি চিন্তা এবং কাজের সমন্বয়গুলো করে দেওয়া আমাদের কাজ হচ্ছে একজনের মাঝখানে যে সমস্ত থিঙ্কিং এরর গুলো হচ্ছে চিন্তার মধ্যে যে সমন্বয়হীনতা অথবা স্বল্পতা অথবা চিন্তার মাঝখানে যে ব্রান্তি গুলো হচ্ছে সেগুলোকে তুলে ধরা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একজন মানুষের জীবনের একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার আমরা সেটাকে শ্রদ্ধা করি আমরা সেটাকে মূল্যায়ন করি এবং এই বিষয়টা একজন পেশেন্টের অধিকার এবং সে আমরা সেভাবেই তাকে দেখি সম্মানের সাথে সম্মানের সাথে যখন এই বিষয়গুলো একজন মানুষ দেখেন যে এই ধরনের পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পেরেছি তখনই তারা তাদের মনের অনুভূতিগুলো নির্ভয়ে প্রকাশ করতে শুরু করে আস্থার জায়গাটি তৈরি করেন তিনি যেন খোলা মনে সবকিছু বলতে পারেন বলতে পারেন একদম সাদা একটি কাগজ যেখানে তার ইচ্ছে মতো আঁকবেন সেই জায়গাটি তৈরি করে দেন আপনারা এক্স্যাক্টলি সেই বিষয়টা আমরা তৈরি করবার পরে তার ভিতরে যে সুপ্ত ক্ষমতাগুলো আছে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ক্ষমতা আছে কিছু না কিছু ক্ষমতা সে তখন তার সেই ক্ষমতাগুলো ব্যবহার করতে শুরু করে তার মানে তাকে ইতিবাচক ভাবে পথ দেখানো শুরু করে পথ দেখানো শুরু করে তখন সে কি কি পরিবর্তন আনতে চায় তার মধ্যে তখন সে ধীরে 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 সেই বিষয়গুলো শুরু করে আমরা এর জন্য বিভিন্ন ধরনের মডেল ইউজ করি কোচিং থেকে শুরু করে সাপোর্ট থেকে শুরু করে কাগনেটিভ বিহেভিয়াল থেরাপি থেকে শুরু করে মেডিকেশন ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে কেস ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে পুরো বিষয়গুলোর একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করি যাতে তার পক্ষে সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো নেওয়াটা সহজ হয় সবকিছু আপনি বলছিলেন যে খুব সুন্দর একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেন বলে তারা নিজেদের কথাগুলো বলতে পারে এবং অত্যন্ত মানে সবকিছু খুব গোপন রাখা হয় যেহেতু আমরা সামাজিকভাবে প্রতিটি মানুষেরই মর্যাদা আছে সম্মান আছে সে কোনোভাবে চাইবে না যে সে পারিবারিক সামাজিকভাবে তার সম্মানটুকু হানি হয় তো এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ে আমি জানতে চাই যে এই যে কাউন্সিলিং বলি যে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিংবা হতাশাগ্রস্ত আমি অন্যের সাথে মিসবিহেভ করছি এইগুলো যে আমার পরিবর্তন করা দরকার কেন দরকার কেন করবে এই বিষয়গুলো আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্যর সাথে মেলানোর চেষ্টা করেন আমি চাচ্ছি আমার পরিবারে যথাযথ ভূমিকাটা পালন করতে আমি পারছি না তার কারণ হচ্ছে হয়তো আমার কাজের মধ্যে যে প্রেশারটা আছে যে স্ট্রেসটা আছে সেটা থেকে আমার পারিবারিক ভূমিকাটাকে আমি আলাদা করতে পারছি না আচ্ছা ওকে সেই ক্ষেত্রে আমার মন বা আমার আমার চিন্তা ভাবনাগুলো ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে প্রতিটা জায়গায় আমার অবস্থান যখন ক্ষুণ্ণ হতে থাকে ধীরে 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 আমার মনোবলগুলো ভেঙে যায় ভেঙে যায় তো এই মনোবলটা ধরে রাখার জন্য আমাকে পারফর্ম করার জন্য আমার ভূমিকাগুলো যথাযথ রাখার জন্য আমাকে আমার মনের যত্নগুলো নিতে হয় 
কিরকম করে সেই যত্নগুলো খুবই ছোট ছোট ভাবে যত্নগুলো নিতে হয় আমরা যদি প্রতিদিন জিজ্ঞেস করি নিজেকে আমি কেমন আছি আচ্ছা খুব ছোট্ট একটা প্রশ্ন আমি কেমন আছি আমরা কতজন জিজ্ঞেস করি चले <laughs> दीर्घ कैकटा जोरे जोरे निश्वास नहीं एक ही साथ मन कर चेष्टा करी अनेक आगे अनेक बंधुरा मिले एक सुंदर जगह गए से कल्पनाटा जो नहीं आसार चेष्टा करी देखो अपन मध्य क्यों अनुभूति है आपले जेटा है जे साराक्षण बर्तमान अतीतर जो দুঃখবোধ আর ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা করে করে আমাদের বর্তমানটাকে আমরা এই জায়গাটিতে আসব এটিএম হোসেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই সাথে টিভি এন 24 টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন এত সুন্দর এবং খুব তথ্য বহুল আলোচনা করার জন্য আর আপনার যদি ফোন নাম্বারটা আবার একটু বলতেন আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 7183588288 আপনি দর্শক হয়তো পেয়ে গেছেন আমরা কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে আমাদের এটিই হয় যে আমরা যখন পাঁচ মিনিট কিংবা নামাজে দাঁড়াই নামাজে আমাদের সবচেয়ে নেগেটিভ এইগুলো দৃশ্যগুলো আসে কিংবা আমার এরপরে কি করতে হবে এরপরে কি করতে হবে যে এই বিষয়গুলো আসে এই যে আপনি বলছিলেন নেতিবাচক বলয় থেকে বের হয়ে এসে ইতিবাচক বলয়ে চিন্তা করা সেই জায়গাটিতে তো আমরা করতে পারি না আমাদের বর্তমান সময় সেই জায়গাটি থেকে একটু যদি বলতেন তো সেটা একটা প্র্যাকটিস করার বিষয় আসছে এখন ওকে আপনাকে আপনাকে এটা চর্চার মধ্যে আনতে হবে এবং চর্চাটা হচ্ছে যে আপনি প্র্যাকটিস করছেন যখনই আপনি আপনার মাঝখানে একটু মাইন্ডফুলনেস আনতে চান আমরা অনেক সময় বলি যে বডি মাইন্ড কানেকশান তখন যেটা দাঁড়ায় যে আমাকে ওই দুশ্চিন্তার দিকে আমার মনটা চলে যায় কারণ আমাদের কগনেটিভ ফাংশনিংয়ে আমরা নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে রিকল করি দ্রুত দ্রুত আর সুখকর অনুভূতিগুলো আমাদের মাঝখান থেকে হারিয়ে যায় সেই কারণেই দেখবেন যে দুঃখের গানগুলো অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয় অথবা সেইভাবে আমরা দেখি হ্যাঁ তো আমাদের মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আপনার মনটাকে মনের কিছু দক্ষতা বাড়াতে হবে সেই দক্ষতা গুলো এর জন্য আমি আমি কয়েকটি ছোট করে বলি প্রতিদিন কিছুটা সময় নিজেকে নিয়ে ভাবুন এবং একই সাথে যে মুহূর্তে আপনি আছেন সেই মুহূর্তে আপনি কেমন আছেন সেটাকে অনুভব করার চেষ্টা করুন এই মুহূর্তে আপনার জীবনে যা ঘটছে সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এই মুহূর্তে আপনি যার সাথে কথা বলছেন উনি আপনার জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তি ওখানে কি হচ্ছে এরপর কি হবে এই বিষয়টাতে যখন আমরা চলে যাই তখনই আমাদের মধ্যে দুশ্চিন্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভিন্ন টেনশন চলে আসতে শুরু করে কিছুটা সময় বর্তমানে থাকুন নিজের অনুভূতিগুলোকে উপভোগ করার চেষ্টা করুন নিজের সফলতাগুলোকে উপভোগ করার চেষ্টা করুন একই সাথে কিছু ওয়েলনেস প্র্যাকটিস করা যেরকম ব্যায়াম হাঁটাহাঁটি করা স্বাস্থ্য সচেতন খাবারের দিকে নজর রাখা সেগুলোকে ফোকাস করে আর সর্বোপরি আপনার মনের কথা বলার জন্য আশেপাশে দুই একজন চমৎকার বন্ধু বানিয়ে নিন সেটা হচ্ছে আপনার সাপোর্ট সিস্টেম অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে নাসির আহমেদ আপনি ব্যাখ্যা করেছেন এবং আর সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন আমরা সব সময় চেষ্টা করি টিভেন অ্যানালাইসিস এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে এবং এই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ থাকেন তাদেরকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি সবাই অনেক ভালো থাকবেন